Amém? Que Deus seja louvado com esse belo hino e eu possa chegar até o céu com um cheio suave. Essa manhã nós estaremos estudando um pouco mais a palavra de Deus. Está conosco a área departamental de jovens da Associação Mineira, o nome Henrique Silva. E nessa manhã nós iremos estudar e ouvir um pouco da palavra de Deus. Ele mudou a história. Por irmão Henrique tem a palavra. Bom dia. Para mim é motivo de muita felicidade estar né? com os irmãos. Uh, me sinto feliz e também é, muito alegre porque os irmãos trouxeram assim, um calor, receberam tanto a mim quanto a minha esposa de maneira muito calorosa e nós nos sentimos em casa. É, bom, já que vamos falar de mudança, eu quero começar sabendo se os irmãos já fizeram alguma mudança na vida. Já trocaram de casa alguma vez? Quantos já fizeram isso? Acho que todos. Ou quase todas. Olha, eu já passei por isso pelo menos na obra cinco vezes. E eu pergunto para vocês inicialmente, é legal mudar? Quem gosta de mudar? Algumas pessoas até mandaram dizendo que gostam. Eu não sei se essas pessoas desmontam os móveis. Ah, não sei se essas pessoas ficam felizes quando chegam na outra casa e percebem que o guarda-roupa que antes era bem firme agora está assim. Né? A porta da geladeira que antes estava muito bonita, agora está cheia de vinhos, está ralada. Vocês ficam felizes quando veem isso, as donas de casa? O homem também não fica não, porque eu fiz uma mudança recentemente, aconteceu isso no meu guarda-roupa, a minha esposa falou, olha, não quero mais. Eu fiquei muito feliz. Vocês acham que eu fiquei feliz? Colocar a mão no bolso é tão ruim. Acho que é pior que mudar, não é verdade? Bom, gente, mudar uh, nesse contexto é muito ruim para a gente, porque o ser humano, de certa forma, estranha o novo. Para o ser humano, o novo não é tão agradável, em alguns casos. Tem coisas novas que são boas, sim. Eu quero começar analisando duas frases com vocês. É, me dão liberdade para descer aqui, sim, porque eu sou um pouco, eu não consigo ficar muito preso, eu sinto preso. Tem duas frases aí. A primeira é de George Bernard, ele diz assim, o progresso é impossível sem mudança. Eles que não conseguem mudar as suas mentes, não conseguem mudar nada. Interessante que ele diz que o progresso é o quê? Impossível sem mudança. Uma outra frase, a gente não vai ah, demorar muito tempo em torno da frase porque o tempo não permite. A mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão o quê? Esquecidos onde? Vocês entenderam a profundidade da frase? Em outras palavras, tudo na natureza está em constante mudança, movimento. Tudo na natureza está em constante movimento. Aqueles que olham apenas para o passado, tem alguém aqui que vive no passado? Ou para o presente serão o quê? Esquecidos no futuro. Agora que você já mentalizou isso individualmente, vamos pensar isso coletivamente, como igreja. Será que nós temos vivido com base no passado? Nos agarramos apenas no presente? Será que assim vamos ser esquecidos no futuro? É só uma pergunta. Ok? Eu quero apresentar para vocês hoje um personagem que se chama Jesus Cristo. Esse, na linguagem jovem, poderíamos dizer, é o cara. Ele veio aqui e mudou simplesmente o mundo em pelo menos quatro parâmetros história geral social ética e religiosa e é, são esses pontos que eu quero convidar vocês a analisar comigo nessa manhã Jesus Cristo tem a sua história impregnada na história da terra 
Terra. A história da Terra se conta a partir de um personagem chamado Jesus Cristo. Sabe isso por quê? Tudo se desenrolava com a expectativa de que ele nasceria. Em Israel, toda mamãe, quando estava com o seu filhinho ainda no ventre, tinha uma pergunta a se fazer. Qual era a pergunta? Será que esse que eu estou esperando é o Messias? Essa verdade de que uma criança diferente nasceria se mantinha, se mantinha vívida na mente de todas as pessoas. E como algumas pessoas se separaram do meio do povo de Deus, começaram a surgir algumas lendas. Lendas e mais lendas foram surgir. Por exemplo, eu acho que todos aqui já viram ou ouviram falar de Hércules, sim? E é uma história muito parecida. Todos conhecem a história de Hércules? Não vou querer morar contando, mas é uma história conhecida e muito similar à de Jesus Cristo. E assim existem muitas outras histórias parecidas com a história de Jesus. Só que essas histórias foram contadas a partir da perspectiva da história de Jesus. Ou seja, são histórias que foram criadas assim como acontece no telefone sem fio. Todo mundo já participou aqui no telefone sem fio? Eu falo uma coisa no ouvido de fulano, fulano vai passando aquela informação, vai repassando, repassando. Quando chega no final, chega a mesma coisa? Foi o que aconteceu com a história de Jesus. Porém, tudo girava em torno disso. Agora, as mamães pararam de se preocupar se tinha um Messias na barriga depois de alguns esclarecimentos. Por exemplo, Isaías chega e fala assim, olha, tem um detalhe, essa criança vai nascer como? De uma virgem. Vai nascer de uma virgem. Aí a mamãe já parava e pensava, falava até, não, não sou eu. Porque eu casei, né? O filho que eu estou esperando é de fulano, é de meu esposo. Então, não tem como. E isso só deixava a adrenalina mais alta. Porque as pessoas começaram a pensar, mas como assim? Uma virgem conceber? Será que Jesus chegou atrasado? Deus prometeu a Adão, não foi assim? A Adão ainda. E quanto tempo depois Jesus nasceu? Quatro mil anos. Será que estava atrasado? Eu estava no tempo exato. No relógio de Deus estava tudo certinho. Chegou na hora certa, no dia certo, no lugar certo. Tudo certinho. Jesus Cristo nasceu. E o que é bacana, sabe o que é? É que Ele nasceu para impactar. Ele nasceu para fazer a diferença. Jesus Cristo foi a personalidade mais singular de todos os tempos. Não houve e não haverá uma pessoa na história do planeta Terra que tenha a mesma singularidade de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, gente, se eu estiver gritando, vocês me falem, porque eu estou sem retorno, tá? Eu não estou me ouvindo bem, tá legal aí, né? Ok. É, nunca houve, nunca haverá uma personalidade como Jesus Cristo. Vocês já viram? Eu creio que todo mundo aqui, fazendeiro, sabe muito bem do que eu estou falando. Você tem a sua fazenda e lá tem uma delimitação. Olha, a sua fazenda é até esse ponto aqui, correto? Antigamente, quando não existe varanda, colocava-se marcos. Um marco aqui, aí daqui a tantos metros colocava outro marco, falando: olha, daqui para lá você não, não tem direito, você não vem para cá. Ele que pediu para eu descer. Olha, da mesma forma que Jesus Cristo. Jesus Cristo gravou um marco na história. Falou, olha, até aqui vocês viveram de uma maneira. Daqui para frente é outra coisa. Jesus Cristo foi um marco tão interessante que a própria história do mundo se fala assim. Você vai falar 512. Você tem que especificar. Não, mas 512? Não importa ser religioso, não importa quem você é, não importa qual a sua denominação, você vai ter que dizer. Antes de Cristo ou depois de Cristo? Queridos, isso é fantástico, porque não existe antes de Buda ou depois de Buda, antes de Cristo ou depois de Cristo, não existe isso. 
mas bem antes de Jesus ou depois de Jesus? Ele marcou a história. E uma coisa muito interessante que aconteceu. É a personalidade singular. E é por isso que o jovem vai olhar para Jesus e falar, ele é o cara. Não tem outro igual. Ele impactou de fato. E quanto tempo esse cidadão viveu aqui na Terra? Eu já pergunto e já dou a cola, né? Quase. 33 anos. E em 33 anos, este homem foi capaz de mudar os paradigmas da história. Mudou os paradigmas da humanidade. Eu quero começar falando sobre a mudança social. Hoje se fala muito em responsabilidade social, é, se fala muito em inclusão social, não é isso? Se fala muito. E Jesus Cristo começou esse trabalho há dois mil anos atrás. Se você vai lá em Mateus capítulo 14, verso 21, diz assim, e os que comeram foram quase cinco mil homens. Até aí tudo bem. Está se falando de que aqui, nesse texto? O que era que estava acontecendo? A multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, alimentou todo mundo, todo mundo de barriguinha cheia. Ah, vamos contar? Vamos. O que, que aconteceu para facilitar a contagem? É que eles se assentavam em grupos. Era um costume de 50, grupo de 100. Então foi muito fácil contar. Nós temos quantos grupos aqui? Ah, aqui tem 10 grupos de 50, ali tem 20 de 100, ali mais atrás tem mais tantos de 200. E aí, rapidamente chegou à conclusão de quantas pessoas tinham. Só que a continuação, a parte B do versículo, tem algo que as mulheres não vão gostar. Além das crianças, que vocês sabem de qual é que a tecnologia é tradicional, certo? Mas a parte B do versículo seria, além de mulheres e crianças. Não é porque depois da formatação a imagem ficou na frente, certo? Além das mulheres e das crianças. Por que esse além, queridos? Por que além das mulheres e das crianças? Tenha cuidado comigo, tirando as coisas. Não é humano, é assim mesmo. Quando eu falo além, parece que eu estou dizendo fora. Não dá a mesma impressão? Tem o mesmo sentido? Fora mulheres e crianças. Por que fora? Por que além? Mulheres não eram contadas e não podiam estar próximas dos mestres. Elas deveriam ficar lá no mundo. Portanto, queridas irmãs, vocês devem sair daqui da frente, tá? Saiu de perto de mim. Vão lá no mundo, todas as mulheres, por favor. Era o costume da época. No Oriente funcionava assim. O costume da época obrigava as mulheres e as crianças a se manterem separadas. Queridos, esse paradigma Jesus veio e tentou quebrar, derrubar. Nesse momento ele não fez nenhum escândalo de não, vem para cá as mulheres, ele não fez isso. Mas ele foi fazendo coisas bem lentamente, na hora certa no momento certo, tentando trabalhar uma equipe para que esse paradigma fosse jogado por terra. E aí, certa ocasião, chega um monte de crianças para ir até Jesus. E os discípulos fizeram o quê? Era proibido as crianças, as crianças eram proibidas de se aproximar dos mestres. Então os discípulos automaticamente pensaram, não, ele é o mestre, então não, criança, sai, criança, sai daqui, ele é mestre, não pode se aproximar dele. Jesus falou, não, deixe que as crianças venham até mim. E ainda fez algo mais, pegou uma criança e colocou no colo. Aquilo na cabeça dos mestres era ridículo. Mas Jesus fez. E o interessante é que nenhum mestre permitia que uma mulher fosse sua senhora. Nenhum mestre tinha mulher como discípula. Não existia isso. Isso era humilhação. Se você até a Bíblia em Lucas 23, 49, verso 55, todas as passagens mais, você vai ver que Jesus tinha discípulas, não só que lhe seguiam, mas que mantinham o seu ministério. 
Se vocês, mulheres, amavam Jesus, fazem amar muito mais. Porque ele veio para derrubar esse paradigma. Que olha, só para vocês terem uma outra ideia. O testemunho da mulher não era válido. Mulher não tinha palavra. Não tinha direito de falar algo e dizer que aquilo era verdade. Por exemplo, para algo ser levado a juízo, tinha que ter duas testemunhas. Mas se o homem e a mulher, o casal, tivesse presenciado um quadro, não tinha valor o testemunho da mulher. Entendeu? Sabe o que está acontecendo aqui em outras palavras? Mulher não é um ser humano. É isso que está acontecendo. Mais ou menos isso que está acontecendo. E Jesus agora faz o seguinte. Ressuscitou Jesus, certo? Ressuscitou. Para quem ele aparece? Ah, para quem ele aparece? Foi para um homem? Apareceu para Maria. Três Marias, uma vez só. Olha lá, aparece para três só. Queridos, e agora? Se os discípulos quisessem ser refrigerados, eles, eles precisariam acreditar no testemunho das mulheres. Nós vimos, mas por que não nós? Pedrão chegou lá, correu no, 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 no sepulcro, aí ele chegou lá. Por que, que apareceu para ela e não apareceu para mim? Não, tem alguma coisa errada. Aí tomei o quê? Apareceu para a mulher? Mulher? Eu só acredito no seu filho. Por isso que Tomé não acreditava, porque o testemunho era de uma mulher, gente. Será que a mulher tem a mesma liberdade que os homens têm? Quebrando paradigmas sociais ainda, Jesus Cristo trouxe um conceito novo de relação entre o líder, o mestre e as pessoas consideradas de classe baixa, ou no sentido mais dentro da palavra, pecadoras. Está Jesus lá na casa de bebê, fazendo um lixinho. E na mesa estava só a elite, foi assim? A elite na mesa, foi esse que estava lá em cima, só pecadores. E Jesus estava comendo com eles. Socialmente aquilo era terrível para os demais líderes. E aí quando os demais líderes chegam lá e pensam assim, porque para a gente tomar uma refeição, com alguém, é simplesmente a refeição, certo? Para a gente é assim. Na cultura oriental, tomar uma refeição com alguém é dizer eu sou igual a ele, ele é igual a mim. O que eu tenho é dele, o que ele tem é meu. É assim, algo muito mais profundo. A gente não consegue entender esse conceito. No Oriente é assim. É você se colocar em pé de igualdade quando você vai tomar uma refeição na casa de alguém. E Jesus fez isso. Foi lá, tomou a refeição. E aí os líderes chegam e falam, mas o mestre de vocês come com os pecadores. Tudo bem, vamos para frente. O interessante é que Jesus estava quebrando o paradigma. Só que Pedrão não entendeu isso. E pouco tempo depois, Pedro estava tá comendo com os pecadores, como o Senhor Jesus, certo? Estava tá comendo com os pecadores, de boa, né? sou seguidor de Jesus. Só que aí chegou a santidade da igreja. Chegou a santidade, né? Como é que a santidade chega, irmãos? Jesus deu a isso. Hipocrisia. E 
isso é hipocrisia. O nosso relacionamento não se mede com o, o nosso relacionamento com Deus, não se mede com a nossa relação com o pastor, com o líder, com qualquer pessoa que seja, não. A minha relação com Deus deve estar acima de tudo e 